benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. Storie di donne e uomini che con la loro vita e il loro lavoro rendono il mondo più sostenibile. Ogni martedì un tuffo nella storia per dare un nome ai protagonisti di ieri, ogni giovedì un incontro con un protagonista di oggi. Rumors d'Ambiente è un progetto in collaborazione con Repower e io sono Maurizio Melis. Buon viaggio! L'alba venne, ma non il giorno. Nel cielo grigio apparve un sole rosso, il vento fischiò e urlò sul grano abbattuto. Uomini e donne stavano tappati in casa e quando dovevano uscire si annodavano una pezzuola davanti alla faccia per filtrare la polvere e portavano occhiali da motociclista per proteggersi gli occhi. Così, nelle pagine del suo capolavoro Furore, lo scrittore americano John Steinbeck descriveva il Dust Bowl, una serie di tempeste di sabbia che flagellarono le grandi pianure degli Stati Uniti negli anni 30. Fu una catastrofe ambientale causata dall'erosione del suolo dovuta a pratiche agricole sconsiderate. Devastò milioni di ettari di raccolti, portando miseria e costringendo alla migrazione migliaia di persone. Le misure prese allora dal presidente Franklin Delano Roosevelt per contrastare le conseguenze del Dust Bowl furono uno dei maggiori progetti ambientali nella storia degli Stati Uniti e ancora adesso restano un esempio di intervento capace di unire sostenibilità ambientale e rilancio economico. La peggiore delle tempeste di polvere avvenne il 14 aprile 1935. Fu chiamata la Domenica Nera. Siamo in Oklahoma, nel cuore delle grandi pianure, dove la terra si stende piatta per migliaia di chilometri, campi di mais, case di legno e fattorie di contadini. Il mattino del 14 aprile 1935 le autorità avvisano i residenti. Una spaventosa tempesta di polvere sta per colpire la regione. L'immensa nube arriva da nord e nel primo pomeriggio entra in Oklahoma. La pianura è avvolta dall'oscurità. Il vento soffia a 90 km all'ora, un muro di polvere inghiotte i campi e le case. Alle 16 la tempesta arriva a Beaver, alle 17 raggiunge Boys City e alle 7 di sera cala su Amarillo, in Texas. Ma non risparmia nemmeno città quali Chicago, New York, Washington DC. Quando la tempesta si placa, un silenzio innaturale avvolge la pianura. All'alba i contadini uscendo di casa trovano i campi completamente distrutti. Uno spesso strato di polvere ricopre ogni cosa. In un solo pomeriggio, 300 milioni di tonnellate di suolo erano state strappate alle grandi pianure e depositate sui campi e sulle città. Quel giorno il giornalista dell'Associated Press, Robert Geiger, coniò per la prima volta l'espressione «dust bowl», letteralmente «ciotola di polvere», che divenne poi il termine usato per indicare le tempeste di sabbia che investirono per tutto il decennio le grandi pianure. Il Dust Bowl fu causato da anni di pratiche agricole intensive che avevano impoverito il suolo. Dal 1862, infatti, il governo aveva incoraggiato i pionieri a dirigersi a ovest. I coloni che avessero coltivato 65 ettari di prateria ne sarebbero diventati i proprietari. Migliaia di persone si riversarono nelle grandi pianure per coltivare quelle terre semiaride, fino allora usate solo dai nativi americani per la caccia al bisonte. I contadini e anche alcuni scienziati erano convinti che la pioggia seguisse l'aratro. L'agricoltura avrebbe quindi potuto modificare l'habitat arido delle pianure rendendole adatte alle colture. L'aumento della domanda di cereali durante la prima guerra mondiale portò a uno sfruttamento ancora più intensivo delle terre. Tra il 1914 e il 1919 4 milioni e mezzo di ettari di prateria vergine furono arati per seminare il mais. Senza le erbe della prateria, con le loro radici profonde che mantenevano stabile il terreno, il suolo restò indifeso davanti all'erosione causata dalle periodiche siccità e dai forti venti. Nel 1934 le tempeste di polvere avevano distrutto 14 milioni di ettari di terreni coltivati. Mezzo milione di persone era rimasto senza casa e migliaia di famiglie erano state costrette a migrare a ovest in cerca di lavoro. Fuggivano dalla miseria, da fattorie distrutte e raccolti devastati. Erano profughi ambientali come la Migrant Mother, la madre migrante ritratta dalla celebre fotografa Dorothea Lange in un campo profughi della California. 
il Dust Bowl colpì duramente un paese già in ginocchio per la Grande Depressione. Il presidente in quel momento era Franklin Delano Roosevelt che in quegli anni varò il New Deal, un imponente piano di riforme finanziarie, sganciò per esempio il dollaro dal Golden Standard, riforme economiche e sociali per far fronte alla crisi economica e alla disoccupazione. Roosevelt era consapevole che bisognava trovare un modo per supportare gli agricoltori delle pianure, creare lavoro e rimediare alla catastrofe ambientale. Già quando era governatore di New York aveva sostenuto l'importanza della conservazione naturale e della riforestazione e in quella veste nel 1929, dopo il martedì nero e il crollo di Wall Street, aveva lanciato un programma di rimboschimento per dare lavoro ai disoccupati di New York. Diventato presidente, fondò il Civilian Conservation Corps, che impiegava i disoccupati in progetti di conservazione ambientale. Come presidente, Roosevelt applicò lo stesso principio per affrontare la crisi del Last Pole. Nel 1933 chiese al capo del Dipartimento Forestale, Robert Stewart, di studiare un programma per ridurre l'erosione del suolo nelle grandi pianure usando alberi come barriera naturale. Stuart presentò il suo rapporto al presidente il 15 agosto del 1933. Suggeriva un piano monumentale, una shelter belt zone, una serie di cinture di protezione fatte di alberi, dal Nord Dakota al Texas. Gli alberi avrebbero arginato la siccità, frenato la forza del vento e stabilizzato il suolo, salvando le coltivazioni. Allo stesso tempo il progetto aveva un altro grande vantaggio, richiedeva una forza lavoro considerevole e poteva quindi offrire lavoro agli agricoltori disoccupati. Nel 1934 Roosevelt approvò lo Shelter Belt Project per piantare una gigantesca cintura di alberi in sei stati in dieci anni. Pini, frassini, bagolari, olmi, tutte specie resistenti alla siccità. Era il più grande intervento ambientale mai tentato sul suolo americano. Poiché la maggior parte degli alberi sarebbe stata piantata su terreni privati, il governo avrebbe pagato agli agricoltori un canone annuo di affitto basato sul valore di produzione della terra. Il 19 marzo 1935 il primo albero fu piantato in Oklahoma. Alcuni scienziati lo giudicarono un piano impossibile a causa dell'aridità del terreno, ma la maggior parte era d'accordo e all'inizio della seconda guerra mondiale erano stati piantati 220 milioni di alberi su 94 mila ettari di terreno. Man mano che gli alberi crescevano si videro gli effetti positivi del progetto. Gli alberi proteggevano i campi dal vento e rallentavano l'erosione del suolo. Quasi cento anni dopo la maggior parte di quegli alberi continua a svolgere il suo compito. Molti agricoltori però vorrebbero eliminarli per avere più spazio possibile per le culture più redditizie. Ma gli scienziati pensano che le cinture di alberi siano ancora indispensabili. Con il cambiamento climatico si prevede infatti un aumento della siccità nelle grandi pianure. Come negli anni del Dust Bowl, oggi ci troviamo di fronte alla necessità di unire il rilancio economico e salvaguardia ambientale. Ispirandosi al New Deal rooseveltiano, la Commissione europea, la Commissione von der Leyen, ha presentato lo scorso dicembre lo European Green Deal, un progetto per rendere sostenibile l'economia europea, promuovendo l'uso efficiente delle risorse e un'economia pulita e circolare, e coniugando sviluppo economico e sociale con la lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità, trasformando cioè le sfide climatiche e ambientali in opportunità per tutti i settori. Ma a che punto siamo? Quali opportunità vi sono per il nostro paese e dove si annidano i rischi di fallimento? Ne parleremo questo giovedì con Enrico Giovannini, fondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Il nostro appuntamento con la storia della sostenibilità si conclude qui da Maurizio Melis e da Repower. Un saluto e a presto.